வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் நயன்தாரா கலையரசன் யோகி பாபு நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஐரா இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐரா படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா ஜேர்னலிஸ்ட்டாக வரக்கூடிய நயன்தாரா திடீர்னு வீட்டில் அவனுக்கு மாப்பிளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டப் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே மாப்பிளையை பார்க்க போகிற நயன்தாரா எனக்கு கல்யாணத்தில் உடன்பாடு கிடையாது எனக்கு கல்யாணம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்றாங்க மாப்பிளையும் எனக்கும் அதிலெல்லாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனாலேயே நம்ம ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்றாரு இந்த கதையெல்லாம் நாங்கள் ராஜராணியிலே பண்ணிட்டோம் அதனால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வந்த இடத்துல மாப்பிள்ளை வீட்டில் ஓகே சொல்லிட்டாங்கம்மா இனி கல்யாணம் வேலைகளை பார்க்க வேண்டியதான் அப்படின்னு உடனே இங்கே இருந்தால் சரிப்பட்டு வராது கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ எப்படியாவது நம்ம இங்கேருந்து பாட்டி வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் யார்ட்டையும் சொல்லாமல் பாட்டி வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ பாட்டி வீட்டுக்கு போகிற நயன்தாராக்கு அங்கே கண்ணு தெரியாத பாட்டி காது கேட்காத பாட்டியோட வேலைக்காரனாக வர்ற யோகி பாபு இங்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு அட்ராசிட்டி பண்ணுற ஒரு கேங்கில் வந்து போய் சேர்ந்துடுறாங்க சேர்ந்துட்டு அங்கே ஏதாவது யூடியூப்பில் வீடியோ போடலாம் யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டால் பயங்கர வைரல் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் தேடுறாங்க ஸோ கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமானுசிய விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஏன் ஷூட் பண்ணி போடக்கூடாது பேய் இருக்கா இல்லையா பேய் வர்றதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணி நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் பயங்கரமாக வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான வேலைகளில் ஈடுபடுறாங்க அந்த மாதிரியான வேலைகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுடைய லைஃப்லேயும் சில அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் வந்து நடக்குது தன்னுடைய பாட்டிக்கு வந்து திடீர்னு கண்ணு தெரியுது ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ இது எதிர்ச்சியாக நடக்குதா இல்லை வந்து நான் இப்போ இது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இப்போ உண்மையாலே ஒரு அமானுஷ்யமான விஷயமாக இருக்கா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டில் இருக்கிறாங்க மீன் வயல் கலையரசனுடைய லைஃபை கட்டுறாங்க அதில் அவர் வந்து சிலரை தேடி போகிறாரு தேடி போகிறவங்க எல்லாம் மர்மமான முறையில் வந்து இறந்துடுறாங்க ஸோ இவங்க எப்படி மர்மமான முறையில் இறக்குறாங்க அப்படின மாதிரியாக அவருடைய லைஃபை வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய லைஃபை ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் தான் இந்த ஐரா அந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டில் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி பாதி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் படத்தில் எப்படி வந்து ஸ்டோரி வந்து கேட்குறதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கோ அதே மாதிரி படத்துடைய காட்சிகளாகட்டும் ஸ்க்ரீன் பிளே ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் அண்ட் படத்துடைய எடிட்டிங் அண்ட் டிஓபி இதை மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா படத்தில் ஃப்ளாஷ்பேக் சீன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரெசன்ட் சீன் ஆகட்டும் அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக டிஓபியில் ரொம்ப நல்லா உழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் கலர் கலெக்ஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மெனக்கெட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த படம் பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் அதுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் சோ படத்துடைய காஸ்டிங் எஸ் நயன்தாரா ஆ லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா ஸோ நயன்தாரா இரு வேடங்களில் நடிக்கும் ஐரா அப்படிதான் வந்து படத்தையும் ப்ரொமோட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து படத்துடைய ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து ஒரு ஹீரோயின் பேரை யூஸ் பண்ணுறது வந்து நயன்தாராவுடைய ஒரு வளர்ச்சியை வந்து காட்டுது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ஸோ எஸ் நயன்தாரா பதினஞ்சு வருஷமாக ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க நடிப்பை பற்றி எதுவுமே கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது அண்ட் இந்த படத்தில் ஒரு ப்ரிசைஸாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னொரு பரிமாணமே எடுத்திருக்காங்க அடுத்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பாக அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் பவானி வர்ற அந்த ஒரு கேரக்டர் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நயன்தாரா ஃபேன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்கும் அண்ட் அவங்களுடைய சட்டில் பிளே ரொம்ப அழகா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் அண்ட் பாராட்டுகள் சோ படத்துல கலையரசன் ரோல் பண்ணியிருக்காரு சோ கலையரசன் அப்படினாலே ரொம்ப ஒரு டிஃபரண்டான ஸ்டோரி செலக்ட் பண்ணி பண்ணுவாரு அவருடைய காட்சிகள் வந்து கம்மியாக இருக்கோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்க மாட்டார் அவருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸை பார்த்து பண்ணக்கூடியவர் அண்ட் அந்த வகையில் இந்த படமும் ரொம்ப நல்லாவே வந்து நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு ஸ்பெஷல் பாராட்டு எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து நயன்தாரா ஒரு ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஒரு மூவி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு படத்தில் தனக்கு ஒரு ரோல் செலக்ட் பண்ணி எடுத்து நடித்ததுக்கே வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் சொல்லணும் அண்ட் படத்தில் காமெடினாக வர்ற யோகி பாபு யோகி பாபு நல்ல காலத்திலே வந்தாலே பயங்கர அளப்பறையாக இருக்கும் இப்போலாம் காமெடிஸ் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது அவருக்கு அண்ட் இந்த படத்தில் அவர் காது கேட்காத ஒரு ரோல் வர கொடுத்துருக்காங்க சொல்ல வேணும் பயங்கரமாக நான் என்னோட வேலை சிரிக்க வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி அவர் வர்ற இடங்கள்லாம் சிரிக்க வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்காரு ஸோ காஸ்டிங் வைஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பாராட்டுகள் அண்ட் படத்தில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இந்த லிஃப்டில் நான் வர்றதுக்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகிடு
ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டான படங்கள் அண்ட் அந்த படங்களை தாண்டி இவர் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய படம் ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அவர் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு படமும் எடுத்திருக்காரு எச்சரிக்கை இது மனிதர்கள் நடமாடும் இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் சரியாக போகலை ஆனால் இந்த படம் எப்படியான ஐந்தாயிரம் வச்சு எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்காரு அண்ட் படத்தில் வந்து ஒரு புது பரிமாணம் ஒரு ஹாரர் மூவிக்கு வந்து ஒரு புது டைமென்ஷன் வந்து காட்டியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் பெரிய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் பாராட்டுக்கள் ஸோ படத்தில் ஒரு ஃபெமினிசம் தூக்கலாக இருக்கும் நயன்தாரா இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி போனால் படத்தில் ஃபெமினிசம் சொல்லலை ஒரு ஒரு பெண்ணாக இந்த சமுதாயத்தில் நீங்கள் பிறந்தீங்கன்னா நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அவலங்கள் ஆளுங்க உங்களை எப்படி அபகரிக்க பார்க்குறாங்க இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டைமென்ஷனில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ ஓவரால் அந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஜிக்கு அப்புறம் எனக்கு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகளோடு அந்த படத்துக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களை இந்த படம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படின்னு தெரில எந்த ஒரு லாஜிக் எதையுமே யோசிக்காமல் ஒரு நல்ல ஒரு பேய் படம் நயன்தாராக்காகவே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்